ప్రైజ్లా వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ దులా చూడండి ఎంత రోషం ఏ ప్రేమాస్వరూపిన కోపం లేదా నీకేనంత రోషం ఆ రోషం మామూలుది కాదు ఆయన ఉగ్రతను ఎవడు సహింపగలడు అనేక మార్లు ప్రభువారు చెప్తూ ఉంటున్నారు త్వరగా త్వరగా సిద్ధపడండి సిద్ధపడండి అనంటే ఏమి సిద్ధపడతామండి మా అబ్బాయిలు పెళ్ళి అయిపోతే అప్పుడు మేము ప్రభువుని నమ్ముతామండి అమ్మో మేము మా ప్రభువుని నమ్ముకున్నాము కానీ అండి మందిరా బాప్తిస్ అంటూ వద్దండి బాబు ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఉన్నారండి పెళ్ళి కావాల్సిన పిల్లలు పెళ్ళి లావో అసలు దేవుడిని ఎందుకు నమ్ముతున్నా ఇంకా ఆయన దేవుడు కాదు అలాంటప్పుడు ఆయన చేతకున్నాడు కదా వేస్తయ్యా అందుకని నువ్వు తర్వాత తీసుకు అసలు తీసుకో మాకు నమ్మమాకు అసలు ఆయన ఆయన నామ ఉచ్చరించు అసలు నీ ప్రతి సమస్య నుంచి విడిపించడానికే ప్రభు వారు వచ్చారు నీ గృహానికి దినాన్న అంతే తప్ప ఈ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకుంటామండి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రభు నమ్ముతామండి ఎవరి కోసం నమ్ముతున్నావు ఎవరికి లాభం ఎవరికి క్షేమం ఎవరి కొరకు నమ్ముదాం అనుకుంటున్నావు ఎవరి కొరకు బాప్తీస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు మారు మనసు వచ్చిన క్షణమే పాపక్ష మాప నిమిత్తమై క్రీస్తు యేసు రక్తంలో నువ్వు కడగబడాలి అప్పుడు నీ పేరు జీవగ్రంథంలో ఉంటుంది మారు మనసు లేకుండా బాప్తీస్ తీసుకుంటే అదే మాత్రం కూడా చెల్లదు హాలెలు అసలు మారు మనసుకు తెలియాలి నీకు ఫస్ట్ హాలెలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మారు మనసుకు తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే నువ్వు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి అప్పుడు నీ పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడుతుంది వ్రాయబడిన తర్వాత నీవు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే భూమి మీద నువ్వు బ్రతికినంత కాలం కొనసాగించాలి చూడండి చాలామందికి చెప్పిన చెప్పి 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 వాడికి తీసుకు ఇకపోతే మారండి వాడు బ్రతుకు అంతేనండి డిసైడ్ అయిపోతారు ఇంకేం కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు నోటికి ఎంత వస్తా అంతే మాట్లా ఆడుతూ ఉంటారు కానీ సేవకులుగా అలా మాట్లాడకూడదు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీరు ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి అని చెప్పాలి హలో లూ మరి నీవు నేను చెప్పేస్తున్నాను సమయం ఉంది కదా అని అనుకుంటున్నావు చూడండి ఒక్క మాట రోమిలకు రాసిన పత్రికలో రెండు అధ్యాయంలో చూస్తే నాలుగులో చూద్దామా దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగక ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘశాంతమును తృణీకరించదవా నీ కాఠిన్యమును మార్పు పొందని హృదయమును అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకుంటున్నావు జాగ్రత్త మేము చెప్పే వెళ్ళిపోతాం మా బాధ్యత చెప్పడం మా బాధ్యత మీరు దాన్ని అనుసరించకపోతే దాన్ని అనుసరించి జీవించకపోతే ఎవరికి నష్టం మాక మాకు కాదు సేవకులు కానీ కాదు మా బా చెప్పడం మా బా ప్రభు చెప్ప చెప్పండి వెళ్ళి నేను చెప్పేసిన మా పని అయిపోతుంది కనుక ఒక దిన్నాన్న నచ్చిన అర్గంలో నలిగిపోతావు కాలిపోతావు అల్లాడిపోతూ ఉంటావు ఎంత రోదన కేకలు పెడతావు ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఉంటావు కానీ మేము చూస్తుంటాం మేము ఏం చేయలేము అప్పుడు ఎవరు ఏం చేయలేరు అందుకే ఈ భూమి మీద బ్రతుకుండగానే నీకు సమయం ఉండగానే ఇంకా ఒకవేళ సమయం ఇచ్చారేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అంటున్నాయేమో ఇచ్చాడు ప్రభు అయినా కూడా మరల ఇంకో సంవత్సరం ఇంకో సంవత్సరం పొడిగిస్తానేమో జాగ్రత్త సుమా నువ్వు భయపడవలసింది ఆయనకు మాత్రమే ఆయనకు భయపడి త్వరగా ఆయన రక్తంలో కడుక్కుని నీ పేరు జాగ్రత్తలు రాయించుకో నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా పరిశుద్ధ జీవితం జీవించు నీ పేరు జీవగ్రంథలు రాయబడిన తర్వాత నువ్వు చేయవలసిన పని ఒక్కటే నీ భర్త కొరకు నీ బిడ్డల కొరకు నీ భార్య కొరకు నీ కుటుంబం కొరకు మీ ఇరు కుటుంబాలు బంధుల కొరకు మీ సంఘం కొరకు నువ్వు ప్ర మీరు జీవిస్తున్న పట్టణ ప్రజల కొరకు ఆ దేశం కొరకు రాష్ట్రం కొరకు నువ్వు కన్నీరు ఖర్చు ప్రార్థన చేయి ఇది అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా పాపం నీలోని ప్రవేశించదు పాపం ప్రవేశిస్తే పాప కార్యాలే చేస్తూ ఉంటారు ప్రభు ప్రభు నీకు తెలుసు నీకు జ్ఞానం ఇచ్చారు ఏది చేయకూడదు అయినా కూడా చేసేస్తా ఏం పర్లేదండి ఏం పర్లేదండి అని చేసేస్తూ ఉంటాం ఆడు ప్రభు వారు చూసి 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 మోసి గారికి ఏం చెప్పినాడు ఎవరైతే పాపం చేసినారో అని అయితే వారి పేరు తుడిసేస్తా అని చెప్పాడు అమ్మో ఎంత రోషం కలిగిన దేవుడు ఏమి ఆయనలో ప్రేమనే చూస్తున్నావు జాగ్రత్త సుమా దహించు అగ్ని ఉగ్రత కలిగి వచ్చేస్తాడంటే ఆ ఉగ్రత తప్పించుకోగలుగుతావా నువ్వెంత ఆర్తనాదాలు చేసినా కూడా ఆ ఉగ్రత నుంచి నీ భార్య తప్పించలేదు పాస్ట్ గారు కూడా తప్పించలేరు 
ఏమి ఎవ్వరు వల్ల కాదు సమయం ఉండగానే నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకోవాలి నీ కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి నీ పేరు నీ భార్య పేరు నీ బిడ్డల పేరు నీ కుటుంబస్తుల పేర్లు ఆ జీవగ్రంథాలు రాయబడాలని కన్నీరు ఖర్చు ఏడవాలి త్వరపడు త్వరగా నీ పేరు జీవగ్రంథాలు రాయించుకో వ్రాయించుకొని నీ బ్రతుకు దినం వల్ల నీ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించు అప్పుడు ఆ జీవగ్రంథాలు ప్రభు పేరు ఎంత మాత్రం కూడా తొడవరు కాక తొడవరు హాలలు అర్థమైందా అలాగే చూస్తే ప్రకటనలో చూద్దాం ఒకసారి ఇరవై పదిహేను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఏదో పాషం అలా చెప్పేస్తుందా అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రభు చూడలా మాట్లాడుతున్నారు ప్రకటన ఇరవై పదిహేనులో చూస్తే ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడను ఎవని పేరైనను ఒకవేళ నీ ఇంట్లో నీ భర్త ఒక్కని పేరే వ్రాయబడిందేమో మరి భారీగా నీ పేరు వ్రాయించబడి వ్రాయబడిందా ఏమ్మ రామ్మా నేను నమ్ముకున్నా కదమ్మా నువ్వు కూడా నమ్ము నమ్ముకు ఏ పోవాయ్య పో నా దేవుడు నాకు నీ దేవుడు నీకు అంటున్నావా భర్త అడుగు జాడల్లో అణుకు కలిగి నడవాలి భార్య హలెలుయా అలాగే నాయన పాప జీవితాన్ని జీవిస్తే జీవించమని కాదు అక్కడ నువ్వు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్న భార్య అయితే నువ్వు కన్నీరు కరిచి ప్రార్థన చేయాలి ఆయన కొరకు ఓకేనా అది కనుక ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథములో కనబడని ఎడల అంటే ప్రభు వారు అక్కడ చూస్తారనమాట ఆ దొంగ కూడా ఎలాగైతే ట్రైన్ ఎక్కితే మధ్యలో కండక్టర్ వచ్చి తోసి పడేసాడు కిందికి శిక్ష వేసాడే లేదా ఇలాగ దొంగ దొంగతనంగా ఒక వ్యక్తి కనుక పర్లోక రాజ్యంలో నేను కూడా ఉన్నానని చెప్పేసి అని పరిగెట్టుకెళ్ళాడు అనుకో అప్పుడు ఆ రాజుగారు వచ్చి చూస్తారట చూస్తున్నప్పుడు మురికి మురికి వస్త్రాలు కనబడతాయి కానీ వీడికి మాత్రం వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటాడు అక్కడ వాడికి మాత్రం తెల్లగా కనబడుతుంటాయి బట్టలు కానీ ప్రభు వారు చూస్తుండే మురికి వస్త్రం ఏమిటి నీకు వస్త్రాలు ఇచ్చిన ఏమైని వస్త్రం ఏది అని అంటాడు ప్రభు అంటే త్వరగా రా క్రీస్తరత్నలు కడగబడు తెల్లని వస్త్రాలు అంటే పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు వాక్యాన్ని గుర్తు ఆ పరిశుద్ధాత్మడు ప్రశస్తమైన ఆ వస్త్రాన్ని నీకు ధరింపజేసినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీలో నీకు దిగువచ్చినప్పుడు పాప ఆటో ఆటోమేటిక్గా చీకట తొలగిపోద్ది ఇప్పుడు వెలుగు సంబంధవి వెలుగు సంబంధగానే జీవించాలి వెలుగు సంబంధగానే మాట్లాడాలి హాలు అంటే మారు మనసు ఉంది కానీ ప్రభా ఏం పర్లేదులే అనుకుని నేను తీసుకోలేదు అందుకని వచ్చేసానంటే అప్పుడు ప్రభు వారు జాలి చూపించరు రే ఎవరో ఇటు రండి వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపులు పడేయండి అంటాడు అంట హాలెలు జాలి చూపించరు అక్కడ ప్రభు వారు అలాగే దొంగలుగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఏమండి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తే ఎక్కేసినావు ఒకవేళ ప్రభు నమ్ముకున్నాను మారు మనసు ఉంది అవసరం లేదులేండి బాప్తీసం తీసుకుంటే పెళ్లి చేసుకోరంట లేకపోతే వాళ్ళు మాట్లాడరంట అదంట ఇదంట అని విన్నా నిర్లక్ష్యం చేసినావా ఒక దినాన్ని కనుక ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పరిశుద్ధులందరూ చక్క తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకుని ఉంటారు ఎవరు ప్రభుతో పాటు దైవ దూతల వెళ్ళి ఆ మధ్యలో కానీ నువ్వు దూరిపోయినవి ఏమో ఏం పర్లేదు ఎవరు చూడడం దూరిపోయినవేమో ప్రభు చూస్తారు అక్కడ కూడా ఆ ట్రైన్లు ఎలాగైతే చెక్ చేస్తున్నాడో కండక్టర్ గారు వచ్చి టికెట్ ఉందా టికెట్ ఉందా టికెట్ లేని ప్రయాణము శిక్ష విధిస్తారు అక్కడ అలాగే వీడి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేసినాడు ఏం పర్లేదని పరిశుద్ధుల సమూహాలు దూరిపోయాడంట వెళ్ళి ఆ గుంపులో దూరిపోతే రాజుగారు వచ్చి చూస్తున్నారనమాట అసలు దొరికిపోతే సుమ జాగ్రత్త జాలి చూపించడు కానీ నిర్దాక్ష్యంగా త్రోసిపడేస్తాడు అక్కడ ప్రభు వారు అంత భయంకరమైన దేవుడు అంత ప్రేమస్వరూపి అంత రోషం కలిగిన దేవుడు వినండి సంఘాల్లో అనేక మంది సేవకులు ఎన్నో విధాలుగా బోధ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఎందుకు ప్రభు తట్టు మిమ్మల్ని త్రిప్పాలి ఏ విధము చేతనే నువ్వు ప్రభు ఈ బిడ్లను నిత్యరాజ్యంలో తోడుకు రావాలి అని ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు సేవకులు అనేక మంది సేవకులు ఇది నాన్న వాళ్ళకేంటి చెప్తారు ప్రార్థన చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు కానీ నీవు దాన్ని అనుసరిస్తున్నావా ఆ వాక్యాన్ని వింటున్నావా హృదయంలో భద్రపరుచుకున్నావా వాక్యాన్ని సరిగ్గా జీవిస్తున్నావా లేదా నీ పేర్లు పెడుతున్నావా ఏమి కనుక నీ పేరు కనుక జీవగ్రంథంలో ఉంటే ఎంత మాత్రం కూడా ప్రభు వారు నిన్ను త్రోసివేయుడు ఆ జీవగ్రంథంలో కనుక నువ్వు పేరు ఉంటే నువ్వు టికెట్ తీసుకున్నావా టికెట్ వేసేయే టికెట్ ఎవరు పరలోకానికి అంటే వేసేయా ఆ టికెట్ నువ్వు కొనుక్కున్నావా హలే లూయా ఫ్రీ టికెట్ నువ్వు కొనుక్కునే పని లేదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ టికెట్ నీకు కావాలి వేసైన టికెట్ ఉందా వేసుకుని ధరించేవా అయితే నువ్వు పరలోకంలోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉంది కూడా హాలెలు ఇయ్య ఆ టిక్కెట్ తీసుకో ఆ టిక్కెట్ సంపాదించుకో 
ఏ సరి టికెట్ సంపాదించు అప్పటి నుంచి రాజ్యంలో ప్రవేశించు ఆయన లేకుండా ఆయన ధరించకుండా ఆయన రక్తంలో కడుక్కోకుండా ఉన్నట్లయితే ప్రవేశం లేదు మా పక్కన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మా పాస్ట్ గారు తీసుకెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి పాస్ట్ గారు ఏం తీసుకెళ్ళరు అక్కడ పాస్ట్ గారు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా ప్రభు వాళ్ళకించరు అర్థమైంది అంటే జాగ్రత్త నేనున్నానని తీసుకెళ్ళిపోతే పరలోకం అంటారు కొంతమంది అయితే నువ్వెక్కడ తీసుకెళ్తావు నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తా తీసుకెళ్ళడు ఆయన మేము చెప్పడం మా బాధ్యత ఆయనకి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు ఎవరిని ఇష్టపడతాడు అంటే వాక్యాన్ని విని తన కుమ్మడి మాట విని తన కుమ్మడి రక్షకుడికి అంగీకరించి ఆయన మాట విని ఆ ప్రకారముగా ఆ ఏసును విశ్వాసం ఉంచి నమ్మి మా మరి పాపక్షమాప నిమిత్తమై మారు మనసు వచ్చి పాపక్షమాప నిమిత్తమై ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వాడికి మాత్రమే ఇచ్చు రాజ్యంలో ప్రవేశం ప్రైజ్ ద లాడ్ కనుక నువ్వే మాత్రం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా త్వరగా ఈ టికెట్ నీకు కావాలి కావాలా వద్ద నీకు ఇది నాన్న ఏసైన టికెట్ ఉందా నీ దగ్గర ఆ టికెట్ పట్టుకుంటే నేను ఎవరు ఆపతరం కాదు హాలలు ఇయ్యా ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తావు హాలలు ఇయ్యా మరలా మరలా నీ పేరు రాయబడిన తర్వాత తొడపడానికి వీల్లేదు ఏసయ్య లేదు ప్రవ్వా నేను బ్రతికిన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తాను ప్రవ్వా నేను ఇచ్చు రాజ్యం నేను ప్రవేశిస్తాను ప్రవ్వా నాకు నువ్వే కావాలి ప్రవ్వా ఏది ఏమైనా సరే ప్రవ్వా నేను రక్షించబడిన నా ప్రార్థన ద్వారాగా నా భర్తకు ప్రవ్వా మారు మనస దయచేయండి నీ రక్తంలో కడగండి నా భర్తని మేమందరం మా కుటుంబ సమేతంగా నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి నేను నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అని నువ్వు ప్రభుని రక్షకుడు అంగీకరించి వెంటనే ఆయన రక్తంలో కడుక్కున్నట్లయితే నీ పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడుతుంది ఇంకొక మాట చూద్దామా ఇరవై ఒకటి ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడులో చూస్తే గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవగ్రంథ మందు రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించరు కానీ నిషిద్ధమైన దేనినైనాను అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దాన్ని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు వింటున్నారా జరగబోయేటన్నీ కూడా తన భక్తుడికి ప్రవక్తకు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు జరగబోయేది జాగ్రత్త అందుకే భయంతో వణుకుతో జీవించాలి ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏమి ఒకేలా అబద్ధం మాట్లాడి దాన్ని ప్రేమ జరిగించేస్తున్నాయేమో నా కుమారుడు నా కుమార్తె రహస్యమందు తండ్రి చూస్తున్నారు బహు జాగ్రత్త సుమా నువ్వు ఎవరి కళ్ళు కప్పుతున్నావు నువ్వు ఎవరి కళ్ళు కప్పినా ఆయన కంటిని మాత్రం కప్పడం ఎవరి తరము కాదు హాలలు ఆయన కను దృష్టి సమస్తాన్ని తేటగా చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకని ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవగ్రంథ మందు రాయబడిన వారే రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశిస్తారట కానీ నిషిద్ధమైన దేనినైనాను అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని జరిగించువాడని దానిలో ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు ఎంత భయం ఏమండి ఇంకా చూస్తే ఇరవై రెండు పదిహేనులో కూడా చూద్దామా ఒకసారి కుక్కలను మాంత్రికులను కుక్కలు అంటే ఎవరు తెలియదు కుక్కలు కాదు ఈ కుక్కలు కాదు జాగ్రత్త మనం పెంచుకునే కుక్కలు ఓర కుక్కలు కాదు మనుషులే కుక్కలాగా అరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కుక్కలను మాంత్రికులను మంత్రాలు చేసి వాళ్ళ మీద ఓళ్ళ మీద ప్రజల మీద ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు చాలామంది సేవకుల మీద కూడా ఉపయోగించేస్తుంటారు కానీ మనలో ఏముంది మంత్రాలు ఉన్నాయి మనకి ఏమైనా మంత్రం నాకైతే రాదు మీకు వచ్చే యాకోపుల మంత్రం లేదు శకును లేదు రోషము కలిగిన వాడు ఆయన చూసాడా భస్మమై భస్మం అయిపోవలసింది ఏ సేవ ఏ యొక్క దయ్యపాతమైన దురాత్మ శక్తులు ఏ చేతబడే మంత్రిక శక్తులైనా అనేక సార్లు నాకైతే చేతబడి చేసినారు శుభ్రంగా ఎండిపోయేటి హాలలు యా అర్థమైందండి తన సేవకుని చుట్టూ అగ్ని మండుతూ ఉంటుంది ఒక సేవకుడిని ఒక అగ్ని స్తంభముగా మండిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు కానీ మీకు కనబడదు హాలలు యా ఆయన ప్రణాళికలో ఉన్న సేవకుల్ని ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా అండి బగ 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 మండుతూ ఉంటాడంట సేవకులకు హాలలు యా వాళ్ళ మీద ఆయన ఒక పరిశుద్ధాత్మ గుడారం ఉంటుందంట హాలలు యా వాడిని ముట్ట కుండలు కాక ఆయన ప్రభు దానికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు అది గజ గజాడు పారిపోతాయి అనమాట దురాత్మ శక్తులు ఆ మాంత్రిక శక్తులు హాలలు యా ఒక సేవకుల మీద ఒక సేవకురాలి మీద మాంత్రిక మరి శక్తులను ఉపయోగించినప్పుడు రాత్రి ప్రభువారు సేవకురాలతో మాట్లాడదు నువ్వు లే నువ్వు లేసి మోకళ్ళేసి ప్రార్థన చేయి పలాన వ్యక్తి నీ మీదకి ఆ మాంత్రిక శక్తులు ఉపయోగించాడు నువ్వు లేసి ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఆ తల్లి రియల్ ఆవిడ సాక్ష్యం చెప్తే విన్నా నేను ఆవిడ చేతులు మోకరించి చేతులు ఆకాశం తట్టి మొర పెడుతూ ఉంటే దేవుడు లేఖనలు కొన్ని మాటలు చూపించి ఆ వాక్యాన్ని ఎత్తుబట్టి ప్రార్థన చేయి అన్నాడు అండి ప్రభు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎన్ని దుర్రాత్మలో ఎన్ని చేతబడి శక్తులు పంపించాడో అవన్నీ కూడా 
పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోయి అమ్మో మేము వెళ్ళలేము ఆ బిడ్డ మీద అగ్ని ఉంది ఆ బిడ్డ చుట్టూ గృహ చుట్టూ బగ బగ మండుతూ ఉంది అగ్ని ఏస సామాన్యమైన వాడు కాదు మమ్మ లా ఇంటికి ఎందుకు పంపించావు ఆ బిడ్డ మీదకి ఎందుకు పంపించావు ఇప్పుడు నేను చంపాలి మేము నేను చంపబోతే మాకు నిద్రపట్టదు నేను చంపేస్తాం ఇప్పుడు అనే దయ్యాలన్నీ కూడా ఆ మాంత్రికుడు ఒక పీకన పట్టేసింది అంట హాలలూ హాలలూ చూస్తున్నారండి ప్రార్థనలో అంత శక్తి ఉంది కనుక జాగ్రత్త నేను ఏమైనా చేయగలుగుతాను భయం ఒక అంటున్నావేమో అందుకే కుక్కలను మాంత్రికులను వ్యభిచారులను నరహంతకులను విగ్రహారాధకులను అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించు ప్రతి వాడును వెలుపట ఉందురు వెలుపట ఏముందట అగ్ని అక్కడ అగ్ని ఆరుదు పురుగు చావదు యుగ యుగాలు తరతరాలు హాలలు అక్కడ అగ్ని మండుతూ ఉంటుంది ఆ ఆ స్థలంలో తోసేస్తాడు దేవుడు ఎవరు ఒకవేళ మాంత్రాలు ఏమైనా వచ్చేమో శకనాలు చూస్తున్నావా ఏమి మాంత్రిక విద్యలు ఏమైనా వచ్చా జాగ్రత్త సహోదరుడ సహోదరి దేవుని నమ్మి వ్యక్తి చేతబడి చేస్తుంటాయంట ఒక ప్రే ఒక ప్లేస్లో భార్య వచ్చి నాకు చెప్తా ఉంది అయ్యా దేవుని పేర్లు పెట్టుకున్నారు నా భర్త నా భార్య దేవుని నమ్ముకొని కూడా ఏమైనా పాపిష్ట పనులు చేస్తున్నాడమ్మా ఈ వాక్యం చెప్పినప్పుడు గజ్జ 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 వణికిపోయారు వాళ్ళైతే అమ్మో ఎవరిని చంపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నావు జాగ్రత్త సుమా కనుక ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా దేవుని రాజులు ప్రవేశం ఉండదు అబద్ధాన్ని జరిగించిన అబద్ధాన్ని ప్రేమించిన అబద్ధాన్ని మాట్లాడిన బౌ బౌ అని అరుస్తున్నా బౌమానుడు కుక్కలా కాదు కుక్క అంటే కుక్కలు కాదు కుక్క మురుగుతూ ఉంటుంది మనుషులు కూడా అందుకే అంటారు కొంతమంది చూడండి కుక్కలాగా అరుస్తున్నవి ఏంటారు కుక్కలాగా మురుగుతూ ఉంటారు అరుస్తూ ఉంటారు కేకలు పెడుతూ ఉంటారు తిడుతూ ఉంటారు వీళ్ళకు కూడా ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశం లేదు ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపరు కనుక జాగ్రత్త కలిగి భయపడుతూ గడగడలాడుతూ నీ పేరు జీవగ్రంథం వ్రాయించుకొని భయముతో భక్తితో పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఈ భూమి మీద జీవించాలి జీవించబద్దులమై ఉన్నాము నీవు నేను కూడా హాలలు రానయ్యను వాడు త్వరగా వస్తున్నాడు కనుక నీవు ఆయన మాట విని ఎస్ఐ మాట విని వింటున్నామండి చాలా బాగా చెప్పినారండి పాస్టర్ ఎంత మంచి పాస్టర్ గారు ఎంత మంచి పాస్టర్ అమ్మా వాళ్ళను నన్ను మెచ్చుకోవడం కాదు నువ్వు నాలో నుంచి వాళ్ళలో నుంచి మాట్లాడుతున్నది ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభు ఒకసారి నేను అడుగుతున్నా ఏమి ప్రభు ఏది ఇలా మాట్లాడుతా నాకు భయం వేస్తుంది ప్రభు నేను కావాలని ఏమైనా చెప్తున్నానా ప్రభు మాట్లాడరు నీలో ఉండి మాట్లాడుతున్న ఆత్మ నా పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్పాడు నా తండ్రి హాలలు కనుక ఏ స్థలానికి భయపడకుండా మీరు మాట్లాడండి ప్రభు మాట్లాడుతుంది నేను దేవుని ఆత్మ నీలో ఉండి మాట్లాడుతున్నారు కానీ నీవు కాదు అని చెప్పినాడు నా తండ్రి నాతో ప్రైజ్ దిలాడు కనుక నీవు నిజముగా ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నీవు టీవీ ఎదురుగా కూర్చొని ఆశతో ఏం చెప్తారు అనుకుని వింటున్నవేమో కేవలం నీతోటే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సమయం లేదు కనుక అబద్ధాన్ని ప్రేమించకుండా అబద్ధాన్ని ప్రేమించి దాన్ని కొనసాగించకుండా దాన్ని జరిగించకుండా వారి మాటలు వీరి మాటలు విని సమయం ఉంది ఏమి మా అబ్బాయి పెళ్ళవ్వాలి మా అమ్మాయి పెళ్ళవ్వాలి జాబు రావాలి ఇల్లు కట్టాలి ఏమి అప్పుడు తీసుకుంటారులే సరికి అప్పుడు సమయం ఉంటుందా ఎంతకాలం ఆయుష్కాలం ఇచ్చారో ప్రభు నీకు తెలుసా సహోదరుడ సహోదరి కనుకనే ఆ సమయం ఉండగానే నీ పేరు జీవగ్రదం వ్రాయబడాలి వ్రాయబడిన తర్వాత నీ పేరు మరలా తొడవడానికి వీల్లేదు హాలలు అంత వరకు కూడా నేను ప్రభు వారు పిలిచే వరకు కూడా నీ పేరు జీవగ్రంథలు ఉండాలి 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 అది ప్రభు చెప్తాం కుటుంబాల సమేతంగా మనందరం ఒక నుంచి రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి ప్రవేశిందామా ఈరోజే అమ్మా నేను ఈరోజే ఆ మారు మనసు ఉంది కానీ బాప్తీసానికి వాయిదా లేస్తున్నానమ్మా ఈరోజే నా ఆత్మ రక్షించుకోవాలి ఆత్మలు కాపరి ఏ సుప్రభు వారు నీ ఆత్మ రక్షించుకోవాలంటే త్వరపడి సిద్ధపడి త్వరగా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి వ్రాయించుకో వ్రాయించుకున్న నీవు నీ భర్త కొరకు కన్నీరు కరిచి ప్రార్థన చేయ ఉపవాసం నీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయి సంఘక్షేమ కొరకు ప్రార్థన చేయి నీ యొక్క ఇంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి అత్తింటి వారి కొరకు పుట్టింటి వారి కొరకు నీ ఉన్న ప్రాంత ప్రజల కొరకు నీ ఉన్న రాష్ట్రం కొరకు దేశం కొరకు కన్నీరు కరిచి ప్రార్థన చేయి హాలెల్లు అప్పుడు ప్రభు మెచ్చుకొని బిడ్డగా ఉంటావు నీవు నీతో పాటు ప్రజలందరినీ ఒక నుంచి రాజ్యంలోనికి నడిపించగలిగిన ఒక జ్ఞానం కలిగిన కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఉంటావు ఓకేనా వాళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేస్తా జీవము కలిగిన తండ్రి మీరు అడగని ప్రభువుని 
అవును ప్రభు వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేస్తున్నాను ప్రభు నన్ను క్షమించండి నీ డోర్ చెవరు మాట వినను ప్రభా నీవు నాతో మాట్లాడి ఎన్నో సమయం లేదు ఏ సమయమో ఏ గడ రాని పిలిసి వెళ్ళిపోవాలి నేను తర్వాత వస్తాను ప్రభా అంటే సమయం ఉండదు కానీ ఈ రోజు వాక్యం నాతో మాట్లాడి ఉన్నావు సూటిగా మాట్లాడి ఉన్నావు ప్రభా దేవ నన్ను క్షమించు వాయిదాలు వేస్తున్నాను వాయిదాలు వేస్తున్నాను ఇంకా నాకు సమయాన్ని ఇచ్చావు ఆయుష్కాలం పొడిగిస్తున్నావు నువ్వు ఆయుష్కాలం పొడిగించే కొరది నేను కూడా ఇంకా సమయాన్ని పొడిగించేస్తున్నాను అయ్యా నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించు దేవా నన్ను క్షమించయ్యా క్షమించు నాకు శుద్ధ మనసు కలిగిన వాడు కదా ప్రభా నన్ను క్షమించు నాయన తండ్రి ఇదిగో ప్రభా నాయన నీ రక్తంలో కడగబడితే ఈ పనులు జరగవని వాళ్ళు ఎలా చెప్తుంటే వాళ్ళు మాటలు నిన్నాను ప్రభా నమ్మాను ప్రభా ఇంతగా సమయం అంత వృధా అయిపోయింది ప్రభా నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించు దేవా నువ్వు అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు కదా నీ కృప చెప్పు నన్ను క్షమించండి ఇదిగో ఈ రోజే ప్రవ్వా నీ రక్తంలో కడుకొడక శుద్ధముగా ఉన్నాను ప్రవ్వా ఒక మంచి పరిశుద్ధమైన సాగుకొడతావు ప్రవ్వా నన్ను శుద్ధి చేయండి నీ రక్తంలో కడగండి పవిత్రుడిగా చేయండి పవిత్రాలుగా చేయండి నా పేరు జీవంలో వ్రాయండి నేను నా కుటుంబ కొరకు నా భర్త కొరకు నా భార్య కొరకు నేను కన్నీరు కాల్చి ప్రార్థన చేస్తానయ్యా రండి నాయన వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్తుంటే ప్రభు ఆలస్యం చేశాను ఏసయ్యా అవును తండ్రి నువ్వు బాప్తీసం తీసుకోవాలంటే మారు మనసు ఉంది ఏం పర్లేదు బాప్తీసం వద్దులే అని చెప్తున్నారు ఏసయ్యా మారు మనసు ఉంటే చాలు బాప్తీసం వద్దులే బాప్తీసం తీసుకుంటే పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వంట అని చెప్తుంటే ఆగిపోయాను ప్రభు దేవా బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా అప్పుడు వాళ్ళ మాట నేను ప్రభు నమ్మి సమయం అంతా కోల్పోయాను ప్రభు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాను ప్రభు ఈ సమస్యలు నేను ఎందుకు వస్తున్నాయో నాకు తెలియకోకుండా ప్రభు తండ్రి ఇంతకాలం అజ్ఞానంలో జీవించాను ఏసయ్యా ఈ రోజు నా కన్నులు తెరిచిన హృదయం తెరిచిన మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా త్వరగా ప్రవ్వా నన్ను నిరక్తంలో కడగండి నీ ప్రియ కుమారుడిగా కుమార్తెను స్వీకరించండి నా పేరు జీవితంలో వ్రాయండి నేను నా భర్తకు నా బిడ్డ కొరకు కుటుంబకు నేను ప్రార్థిస్తాను నాకు ప్రార్థనాత్మ దయచేయండి నా కుటుంబాత నిచ్చు రాజ్యంలో ఉండాలి ఏసయ్యా నేను బ్రతికి దినములా నీవు కూడా యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ఆ తర్వాత నిచ్చు రాజ్యంలో నా కుటుంబ సమేతంగా ప్రవేశించాలి ప్రవ్వా టిక్కెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తే తండ్రి జరిమానా వేస్తారు శిక్ష విధిస్తారు ప్రభు అవును తండ్రి ఎలాగైతే ఒక టిక్కెట్ లేని ప్రయాణం చేస్తే తండ్రి వాళ్ళు చూసినైనా బయటకు తోసివేస్తారు టిక్కెట్ లేని ప్రయాణం చేస్తున్నాను ప్రభు వాళ్ళు మెడబట్టి బయటకు తోసివేస్తారు ప్రభు శిక్ష వేస్తారు ప్రభు అలాగనైతే నుంచి రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే ఏసైన టిక్కెట్ నాలో ఉండాలి ఆ ఏసై నాకు కావాలి ప్రభు ఏసు లేకుండా నుంచి రాజ్యంలో ప్రవేశం లేదని ప్రభు నాతో మాట్లాడి ఉన్నావు ప్రభు అవును ఏసు నామలో మాత్రమే ప్రభు మా పేరు జీవనందరం రాస్తాను తండ్రి నీ కుమారి యొక్క రక్తంలో కడగండి నన్ను నా పేరు జీవనందరం రాయండి నా కుటుంబ సభ్యులు నిత్య రాజులు ఉండాలని ఆశతో ఉన్నాను ప్రభు నన్ను నన్ను కరుణించి నీ దయ చూపి నా ఇంత కనికరం చూపి నన్ను రక్షించని ప్రార్థిస్తున్నాను నా యొక్క ప్రభు బాప్తీసం సిద్ధపడుతూ ఉండగా నాకు ఏ ఆటంకం లేకుండా ఆటంకాలు అవరోధాలు కొట్టివేయండి కొట్టివేయండి ప్రభు ఇదిగో ప్రభు నన్ను నీ చేతులే పెట్టుకుని ఆ గుట్టమని చేతులే పెట్టుకున్నాను తండ్రి నేను త్వరగా వస్తున్నావు ప్రభు దయచేసి మమ్మల్ని రక్షించి నీ రక్తంలో కడిగి మా పిల్లల జీవనం రాయమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా నేను ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చి రాజ్యంలో ఉన్నాలని ఆశిస్తున్నాను ప్రభు మాకున్న సమస్య విడిపించండి కృప నుంచి గొప్పగా జరిగించమని ఈరోజు ప్రభు తండ్రి ఇన్న వాక్యం నాతో మాట్లాడినందుకు ప్రభు నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా ఇదిగో మాకున్న వ్యాధుల నుంచి సమస్య విడిపించండి ప్రతి బలిసి విడిపించండి ప్రతి ఆటంకులు కొట్టివేయండి అని నువ్వు అడుగుచ్చు కూడా కార్యం చేస్తున్నారు ఈరోజు ప్రభు హాలలు ఈ బిడ్డల హస్తం కృప ఉంచండి సన్నిధి ఉంచండి బిడ్డలకు కాశించుకోవడానికి తృప్తిపరచండి అన్ని విషయాలు కృప చుక జరిగించండి ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా వారందరూ పేర్లు కూడా వాళ్ళందరూ పేర్లు కూడా కుటుంబ సమేతంగా జీవ గ్రంథములో వారందరూ పేర్లు వ్రాయబడినగా కన్నాజుడు వేస్తు నాములు వారి పేర్లు రాసుకొని వ్రాయబడనీయకుండా అడ్డు పడుతున్న ప్రతి విధ సాధారణ శక్తులను నాజుడు ఏసులు బంధిస్తున్నాను మీరు బంధించండి అయ్యా మీరు బంధించినందుకే మీకు స్తోత్రం కలుగుని కాక త్వరగానైనా బిడల ప్రభ వారి పేర్లనైనా అజయ గ్రంథములో వారి పేర్లు విరికించబడేందుకు సహాయం చేయమని నాజురుడు ఏసు పరిశుద్ధులను ప్రార్థన చేసి ప్రత్యేకం వారి కుటుంబం ఈ చేతుల్లో పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యాల్ వాక్యాన్ని బట్టి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ మాటలు జాగ్రత్తగా రిసీవ్ చేసుకుని వృద్ధులు భద్రపరచుకుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా జీవించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఏదైనా ప్రార్థన అవసరం అవుతుందా మాకు ఫోన్ చేయండి ఆ టీవీ స్క్రీన్ మీద మా ఫోన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే మీ కొరకు హార్ట్ఫుల్ యథార్థంగా మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దాంట్లో మోసం డబ్బులకి ఇస్తున్న ప్రార్థన అనమాట నమ్మమాకండి ఎవరి మాటలు వినొద్దు మీరు ప్రార్థన చేయండి సేవకురాలుగా నా కొరకు నా కొ
స్పాన్సర్ చేయండి దేవుని మహిమ కొరకు నేను ఇది బంగాళాలు కట్టుకోవడానికి కాదు ఓకేనా అలాగని మీ ద్వారాగానే వాక్యం వింటున్నారు కాబట్టి బ్రతికించే మాటలు వింటున్నారు కాబట్టి నిత్య రాజ్యంలోనికి తోడుకొని వెళ్లే మాటలు వింటున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ సేవకుడు బలపడాలి ఆ వాక్యం ఇంకా విస్తరించబడాలని మీకు హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రేరేపణ దయచేస్తే మాత్రమే మాకు ఫోన్ చేయండి అమ్మ మాకు తోచిన కడకి మేము హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నామమ్మ అన్నట్లయితే మేము ప్రేమతో స్వీకరిస్తాం బలవంతం లేదు దీంట్లో జాగ్రత్త సుమండి కనుక మీరు ఇచ్చిన స్తోత్రం ఇవ్వకపోయినా స్తోత్రం మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించునుగాక మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాల సమేతంగా మీ సంఘములతో పాటు ప్రభు రాకడలో అనిచ్చ రాజ్యములో మీరు ఉందరిగాక అని నేను వేస్తున్నాను బ్లెస్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని అమ్మేన్ ఆమెన్ ఆమె గాడ్ బ్లెస్ మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్